வணக்கம் வேந்தரின் உச்சி வேளை பகல் செய்திகளுக்காக காவேரி ஜெகநாதன் பிரவீனா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு தேர்தல் ஆணையம் இன்று பிற்பகலில் முடிவு மக்களின் நலனில் தற்போதைய அரசுக்கு அக்கறை இல்லை டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு மீன்பிடி படகுகளில் சீன என்ஜின் பொறுத்த எதிர்ப்பு சென்னையில் மறியலில் ஈடுபட்ட மீனவர்கள் மீறி தடியடி வருகிற இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு என்பது தொடர்பாக இன்று நடைபெறவுள்ள விசாரணையில் தேர்தல் ஆணையம் இறுதி முடிவெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சென்னை ஆர் கே நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு பண விநியோகம் தொடர்பாக புகார் எழுந்ததை அடுத்து அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னமான இரட்டை இலை சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் முடக்கி வைத்தது இது தொடர்பான விசாரணை தேர்தல் ஆணையத்தில் நடைபெற்று வருகிறது கடந்த பதினாறாம் தேதி நடைபெற்ற விசாரணையில் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர் தினகரன் என்றும் அவரால் அதிமுகவுக்கோ இரட்டை இலை சின்னத்துக்கோ உரிமை கூற முடியாது என பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது இதனையடுத்து ஒத்திவைக்கப்பட்ட இறுதி விசாரணை இன்று பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு மீண்டும் நடைபெறுகிறது இதில் கலந்து கொள்ள முதல்வர் பழனிசாமி துணை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் சி வி சண்முகம் உள்ளிட்டோரும் மைத்ரேயன் எம்பி மனோஜ் பாண்டியன் உள்ளிட்டோரும் தில்லி சென்றுள்ளனர் தினகரன் தரப்பிலும் அவரது ஆதரவாளர்களான கலைச்செல்வன் முன்னாள் அமைச்சர்கள் செந்தில் பாலாஜி பழனியப்பன் ஆகியோர் தில்லியில் முகாமிட்டுள்ளனர் இன்றைய விசாரணையின் முடிவில் இரட்டை இலை சின்னதை யாருக்கு வழங்குவது என தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய முடிவெடுக்க உள்ளது சசிகலா தரப்பில் தேர்தல் ஆணையத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது தேர்தல் ஆணையத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ள விசாரணையை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது சசிகலா மற்றும் தினகரன் தரப்பில் ஆஜராகும் மூத்த வழக்கறிஞர் யார் என்பது இன்னும் முடிவாகாததால் இன்று நடைபெறவுள்ள விசாரணையை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது மக்கள் நலனில் தற்போதைய அரசுக்கு அக்கறை இல்லை என டிடிவி தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை அடையாறில் உள்ள தனது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பாக தில்லியில் தேர்தல் ஆணையத்தில் நடைபெற்று வரும் வழக்கின் விசாரணை முடிவில் தங்கள் தரப்புக்கே இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மேலும் அதிமுகவை யாரும் அழிக்க முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மேலும் தேர்தல் ஆணையத்தில் பழனிசாமி மற்றும் பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் தாக்கல் செய்துள்ள ஆவணங்களில் முறைகேடு நடந்திருப்பதை தேர்தல் ஆணையத்தில் தெரிவித்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் டெங்குவால் எத்தனை பேர் இறந்தாலும் தமிழக அரசு கவலைப்படாது எனவும் மக்கள் நலனில் தற்போதைய செயல்பட்டு வரும் அரசுக்கு அக்கறை இல்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் சேகர் ரெட்டி வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் ரெய்டுக்கு பின்னரே தமிழக அமைச்சர்கள் பயத்தால் மாறி மாறி பேசி வருவதாக தெரிவித்தார் சட்டப்பேரவையில் தற்பொழுது வாக்கெடுப்பு நடத்தினால் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி கவிழும் என்றும் தினகரன் தெரிவித்தார் உண்மையிலேயே மத்திய அரசாங்கம் இவங்களை ஆட்டிப்படைச்சா அது மக்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ பட்டி தொட்டிகள்லாம் என்ன பேசுகிறாங்க இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிறது அம்மா அவர்களின் அரசாங்கமே இல்லை இது எடப்பாடி அன்கோட ஒரு கம்பெனி மாதிரி இங்கே ஒரு அரசாங்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு இருபது முப்பது பேர் அதில் உட்காந்துக்கிட்டு பலன்களை பதவியை அறிவிச்சுட்டு இருக்காங்க மீன்பிடி படகுகளில் சீன மோட்டார்களை பயன்படுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னை காசிமேட்டில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட மீனவர்கள் மீது காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தினர் இதில் பலர் காயமடைந்தனர் சீன மோட்டார்கள் பொருத்திய படகுகளின் பயன்பாட்டை எதிர்த்து பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான மீனவர்கள் காசிமேட்டில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் பெண்கள் முதியவர்கள் குழந்தைகள் என பல தரப்பினரும் மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அங்கு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது காசிமேடு பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர் இதில் முதியவர்கள் உள்பட பத்துக்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்தனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த மீனவர்கள் அரசு பேருந்துகள் மீது கற்களை வீசினர் இதில் பேருந்துகளின் கண்ணாடிகள் நுறுங்கின காவல்துறையினரின் தடியடியையும் பொருட்படுத்தாமல் மீண்டும் திரண்டு வந்த பெண்கள் கலைந்து செல்ல மறுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது
காசிமேட்டில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மீனவர்களிடம் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து சமரச பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதுகுறித்து விரிவான தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் சையத் சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் சீன இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி மீன்பிடிப்பதற்கு தடை விதிக்க கோரி இன்று காலை முதலே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டார்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட மீனவர்களை போலீசார் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர் இந்த நிலையில் ஏராளமானோர் மீண்டும் திரண்டு அந்த காசிமேடு பகுதியில் மீண்டும் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டு வந்தார்கள் இந்த நிலையில் காவல்துறையினர் அவர் மீனவ மக்களுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் மீன்பிடி படகுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சீன இயந்திரங்களை உடனடியாக அகற்றுவதாக அவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள் இந்த நிலையில் மேலும் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றும் மீனவ மக்கள் கோரிக்கை வைத்தார்கள் புதுசாக இது எல்லாத்தையும் எரிச்சு போட்டீங்க எல்லாத்தையும் செஞ்சீங்க எல்லாமே பண்ணீங்க எங்கள் வயிற்றுல அரிச்சு எங்களை எல்லாத்தையும் முழுமையாக உட்கார வச்சிட்டீங்க பரவாயில்ல விடுங்க இப்போ இதுலேயும் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்களை நீங்கள் இது பண்ணும்போது நாங்கள் எங்கே போவோம் எங்கே செய்வோம் இன்னும் பண்ண முடியும் வாழ்வாதாரம் எங்களுக்கு இன்னும் இருக்கு சாதா போட்டு அடிக்கடி தொழில் போகிறவங்க சைனா போட்டுன்றவங்க பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் தொழில் பண்ணுறவங்க இவங்க வந்து சாதா போ போட்டுக்கு போகிறவங்க இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் வியாபாரத்துக்கு தொழிலுக்கு போயிட்டு வரோம் இவங்க போயிட்டு வரது லட்சக்கணக்கில் போயிட்டு வருது அதனால் பாதிப்பு யாருக்கு சாதா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பாதிப்பு இப்போ வந்து இருக்கில் எட்டு மாதம் தொழில் தான் இருக்குது இப்போ எட்டு மாதம் தொழில் இல்லை இந்த சைனாஞ்சின் வந்து இறக்கி இவனுங்க சம்பாதிச்சுன்னு போகிறதுக்கு மட்டும் பார்த்துருந்தாங்கண்ணா நாங்கள் இருக்கிற வந்து மீறுவ மீ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த இவனுக்கு வந்தாங்கன்னா மூணு மாதம் தொழில் இவனுக்கு சம்பாதிச்சுன்னு போயிடுவாங்க இன்ஜினியர் கழட்டிட்டாங்க இன்ஜினியர் கழட்டினதுக்கு எங்களுக்கு ஆதாரத்தோடு வேணும் சார் சாலை மறியலானது மேலும் நீண்டு கொண்டே இருந்தது மீண்டும் காவல்துறையினர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் போக்குவரத்து சீரமைக்கப்பட்டது வேந்தர் செய்திகளுக்காக காசிமேடு பகுதியில் இருந்து ஒளிப்பதிவாளர் சிவாவுடன் செய்யது வங்கிகளில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் டெபாசிட் செய்தால் அசல் ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசு புதிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கும் வகையில் கருப்பு பண தடுப்பு சட்ட விதிகளில் திருத்தங்களை செய்து அரசாணை ஒன்றை மத்திய நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி இனி வங்கிகளில் புதிதாக வங்கி கணக்கு தொடங்குவதற்கும் கடன்களை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கும் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது ஆதார் உள்ளிட்ட முக்கிய அடையாள ஆவணங்களை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது பங்கு சந்தை முகவர்கள் சிட்பண்ட் நிறுவனங்கள் கூட்டுறவு வங்கிகள் வீட்டுக்கடன் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றிற்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்நிய செலாவணி மூலம் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு அதிகமாக ரொக்க பரிமாற்றம் இருந்தால் ஆதாரை கண்டிப்பாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது மின்னணு முறையில் வெளிநாட்டிற்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் பணம் அனுப்புவது மற்றும் பெறுவது பொருட்கள் வாங்குவது மற்றும் விற்பனை செய்வது ஆகியவற்றிற்கும் இந்த விதிகள் பொருந்தும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இனம் தெரியாத காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் சேலம் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் சேலம் நாமக்கல் திருவள்ளூர் என பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த சில மாதங்களாக டெங்கு மற்றும் இனம் தெரியாத காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது அதேபோன்று உயிரிழப்புகளும் அதிகரித்து காணப்படுகிறது நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விஜயா என்ற பெண் சில நாட்களாக இனம் தெரியாத காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டு வந்தார் இவர் கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன் சேலம் டால்மியா போர்ட் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார் இந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி விஜயா நேற்றிரவு உயிரிழந்தார் இதேபோல் மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே இனம் தெரியாத காய்ச்சலால் அவதிப்பட்ட ஐந்து வயது சிறுமி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் மேலூர் அருகே கொட்டாம்பட்டி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் துப்புரவு பணியாளர்களாக முருகன் செல்வி தம்பதி பணியாற்றி வருகின்றனர் இவர்களது ஐந்து வயது மகள் காளி செல்வி அங்குள்ள தனியார் பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் கடந்த சில நாட்களாக இனம் தெரியாத காய்ச்சலால் அவதிப்பட்ட செல்வியை கருங்காலக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் ஆனால் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவர் இன்று உயிரிழந்தார் தருமபுரியை அடுத்துள்ள கொளகத்தூர் கிராமத்தில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு ஏழு வயது சிறுமி பலியானார் தருமபுரியை அடுத்துள்ள ஏ நடுவள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முனியப்பன் இவரது ஏழு வயது மகள் மனோஸ்ரீ கடந்த சில நாட்களாக காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார் பின்னர் தருமபுரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் இன்று காலை உயிரிழந்தார் கிராமத்தில் மருத்துவ முகாமிட்டு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் டெங்கு காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் சேர்த்திருந்தாங்க அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்காதனால வந்து கவர்மெண்ட் ஜிஹெச்சில் வந்து சேர்த்தாங்க ரெண்டு நாள் பெட்டில் இருந்தாங்க ஐசி வார்டில் இருந்தாங்க இப்போ இன்றைக்கி மூணு மணிக்கு வந்து முடிய
அதில் கேர் இந்த தண்ணி வந்து வேஸ்டேஜ் போகிறதுனால வந்து அந்த கொசுக்கெல்லாம் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிடுது அதனால் வந்து கொசுலாம் வந்து ஒழிக்கணும்னு சொல்கிறதுனால இப்போது முனிசிபாலிட்டி மூலிமா வந்து கிளீன் பண்ணணும் வார வாரம் வந்து கிளீன் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறோம் சுற்றுச்சூழல் வந்து மோசமாக அழிந்ததுனால கொசுனுடைய தொலைனால டெங்குல் காய்ச்சல் பாதிப்பட்டு இந்த குழந்தை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் மூணு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி எந்த நுடைய உத்தரவாதம் இல்லாமல் இதாகிடுச்சு ஆனால் அவங்க கேட்ட டெங்குல் காய்ச்சல் தான் சொல்லி கொடுக்குறோம் ஆனால் ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எது என்னன்றது தெரியாமல் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துருச்சு இதேபோல் ஈரோட்டில் டெங்கு பாதிப்பு காரணமாக ஏழு வயது சிறுமி உயிரிழந்தார் ஈரோடு கருங்கல்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் உதயகுமார் இவருடைய ஏழு வயது மகள் அஷ்மிதா இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் காய்ச்சல் காரணமாக கடந்த பதினைந்து நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தார் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு காய்ச்சல் ஏற்பட்டதை அடுத்து கோவை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தவர் நேற்று நள்ளிரவு உயிரிழந்தார் மாவட்ட நிர்வாகம் காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கையில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அஸ்வினி என்கின்ற பொண்ணு ஏழு வயது இங்கேருந்து ஈரோட்டிலேருந்து ஜிகேஜி கோயம்புத்தூர் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அங்கே போய் ஒரு அஞ்சு வருஷம் இங்கே மேலே செலவு பண்ணி பலன் எல்லாம் பாடியை கொடுத்துட்டாங்க இனிமேல் இந்த கொடுமை யாருக்கும் வரக்கூடாது இந்த ஏரியாவில் ரொம்ப கொசு தொல்லை எச்சா இருக்குங்க ரோடெல்லாம் பள்ளம் பறிச்சுக்கலாம் மலத்தண்ணி அப்படின்னு நின்றுடுது அதில் கொசு உற்பத்தி ஆகுது எப்பயாவது ஒரு தடவை தான் வராங்க அதுவும் சரியாக இப்போ வர்றது இல்லைங்க இங்கே எங்கள் ஏரியாலே நிறையா பிள்ளைங்களை ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு ஒரு வாரம் வச்சுருந்து வச்சுருந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் செலவு பண்ணி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட இருபத்தி மூன்று பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சுந்தரவள்ளி தெரிவித்துள்ளார் பூவிருந்தவல்லி நகராட்சிக்குட்பட்ட பதினெட்டாவது வார்டு பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சியர் இன்று டெங்கு ஆய்வை மேற்கொண்டார் அப்போது தனியார் பள்ளி ஒன்றில் பழைய டயர் தேக்கி வைத்திருந்ததற்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தார் மேலும் பொதுமக்களுக்கு நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கினார் மாவட்டத்தில் முன்னூற்று பதினான்கு பேர் சாதாரண காய்ச்சல் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு காரணமாக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் பத்தொன்பது பேரும் திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் நான்கு பேரும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொசு உற்பத்தியை தடுக்கும் நோக்கில் இரண்டாயிரத்து பேருக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சுந்தரவள்ளி தெரிவித்தார் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கான சூழல் உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் வரும் இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தைந்தாம் தேதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை முடிவதாக தெரிவித்தார் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக பாலச்சந்திரன் கூறினார் வெப்பச்சலனம் காரணமாக கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கடலூரில் அதிகபட்சமாக ஐம்பது மில்லிமீட்டர் மழையும் தாமரைப்பாக்கத்தில் நாற்பது மில்லிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளது நுங்கம்பாக்கம் திண்டிவனத்தில் தலா இருபது மில்லிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளது கீழம்பாக்கத்தில் பத்து மில்லிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளது அடுத்து வரும் இரு தினங்களில் அதாவது அக்டோபர் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து தினங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை விலகி வடகிழக்கு பருவமழை தென்னிந்திய பகுதிகளில் வரும் அக்டோபர் இருபத்தாறாம் தேதி ஒட்டி துவங்குவதற்கான சாதகமான சூழ்நிலை நிலவுகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஓரிரு இடங்களில் வெப்பச்சலனத்தில் மழை பெய்துள்ளது கடலூரில் ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரையில் நகரின் சில பகுதிகளில் ஓரிரு முறை லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது கந்துபட்டி கொடுமையால் நான்கு பேர் தீக்குளித்து தற்கொலைக்கு முயற்சி ஆபத்தான நிலையில் தீவிர சிகிச்சை விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் பண விநியோகம் செய்தது தொடர்பாக இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காதது ஏன் என பாரதிய ஜனதா மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் ஆர் கே நகரில் யாருக்காக பண விநியோகம் செய்யப்பட்டதோ அந்த வேட்பாளர் மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறினார் நடிகர் விஜயை பாரதிய ஜனதா தங்கள் பக்கம் வளைக்க முயற்சிப்பதாக திருமாவளவன் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவிப்பதாக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் குற்றம் சாட்டினார் குற்றம் செய்தவர்கள் அவர்கள் எந்த விதத்தில் எந்த வகையில் குற்றம் செய்தார்கள் என்பதை தீவிரமாக விசாரிக்க வேண்டும் குற்றம் நடந்திருப்பின் அவர்கள் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் எந்த வேட்பாளர் மூலமாக எந்த வேட்பாளருக்காக பணப்பட்டுவாடா நடந்தது என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் அந்த வேட்பாளர் போட்டியிடுவதையே தவிர்க்க வேண்டும் இல்லை என்றால் ஒவ்வொரு முறையும் குற்றச்சாட்டுகள் வரும் மறுபடியும் தேர்தல் வரும் 
கருத்து சுதந்திரத்திற்கு எதிரான தலையீட்டை மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டார்கள் என திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாட்டில் கருத்து சுதந்திரத்தை இந்திய அரசியல் சாசன சட்டம் உறுதிப்படுத்தி இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் மேலும் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி அனைத்து விவகாரங்களிலும் தலையிட்டு கட்ட பஞ்சாயத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாக கனிமொழி குற்றம் சாட்டினார் கருத்து சுதந்திரத்தில் தலையிடுறதும் கலைகளில் தலையிடுவதும் நிச்சயமாக மக்களின் உரிமைகளுக்கு எதிரான ஒன்று இந்திய கான்ஸ்டியூஷனுக்கும் எதிரான ஒன்று நிச்சயமாக இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது கருத்து சுதந்திரம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை மக்கள் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் கந்தவட்டி கொடுமை காரணமாக திருநெல்வேலியில் ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் தீக்குளித்து தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கடையநல்லூர் காசி தர்மம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இசக்கி முத்து கூலி தொழிலாளியான இவர் இவருடைய மனைவி சுப்புலட்சுமி இவர்களுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முத்துலட்சுமி என்பவரிடம் இசக்கி முத்து வட்டிக்கு ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது வாங்கிய பணத்திற்கும் அதிகமாக வட்டி செலுத்திய பிறகும் முத்துலட்சுமி தரப்பினர் கந்துவட்டி கேட்டு மிரட்டியதாக தெரிகிறது தம்பதிகள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் ஐந்து முறைக்கு மேல் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை இன்று காலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு குடும்பத்துடன் வந்த இசக்கி முத்து தனது கையில் இருந்த பெட்ரோலை தன்மீதும் மனைவி மற்றும் மகள்கள் மீது மூச்சி தீ வைத்தார் இதனை கண்ட காவல்துறையினரும் மணலை வீசி தீயை அணைத்தனர் உடனே இசக்கி முத்து மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீட்கப்பட்டு பாளை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது வட்டி கொடுத்தது வந்து ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் வட்டி கொடுத்திருக்கா இதுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல பணம் வாங்கிட்டு கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுதாங்க அச்சமூர் காவல் நிலையத்துல இது நம்ம போய் நேர்மையா நியாயமா பேசினா கதை நடக்க மாட்டேங்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கந்தவட்டி கொடுமையை தடுக்க காவல்துறையில் தனிப்பிரிவு உருவாக்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் நடக்காமல் <laughs> திருச்சியில் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவர் ரயில் முன் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் அவரது இறப்புக்கு ப்ளூவேல் காரணமா என காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் திருச்சி சிந்தாமணியைச் சேர்ந்தவர் சந்தானம் இவர் மகன் யோகேஷ்குமார் அங்குள்ள பள்ளியில் பதினொன்றாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் இன்று காலை பள்ளிக்கு சென்ற யோகேஷ் கரூர் பைபாஸ் சாலை அருகே வந்த ரயில் முன் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் காவல்துறையினர் மாணவனின் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்விற்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மாணவன் இறப்புக்கு ப்ளூவேல் விளையாட்டு காரணமா என விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டம் விடச்செந்தூர் அருகே தனியார் காகித ஆலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் தீக்கிரையாகின வேடச்சந்தூர் அருகே உள்ள விடல்நாயக்கன்பட்டியில் தனியாருக்கு சொந்தமான காகித ஆலை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது இன்று அதிகாலை திடீரென இங்கு தீ விபத்து ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து வந்த சம்பவத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர் தீ கட்டுக்குள் வராததால் திண்டுக்கல் ஒட்டன்சத்திரம் ஆத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து தீயணைப்பு வாகனங்கள் வரவழைக்கப்பட்டு பல மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தீ விபத்தில் இயந்திரங்கள் பேப்பர் ரோல்கள் கட்டடம் உள்ளிட்ட பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் தீக்கிரையாகின இது தொடர்பாக வேடச்சந்தூர் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே இருந்த இருபது சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளிப்பொருட்களை அடையாளம் தெரியாத சில திருடி சென்றுள்ளனர் காரைக்குடி நவரத்ன நகரைச் சேர்ந்தவர் மஞ்சுளா இவர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் தனது வீட்டை பூட்டிவிட்டு தனது தாய் வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார் இவர் மீண்டும் தனது வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து பார்த்தபோது வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் இருந்த இருபது சவரன் தங்க நகைகள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வெள்ளிப் பொருட்கள் திருட்டு போனது தெரிய வந்தது இதுகுறித்து மஞ்சுளா அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்துள்ள காரைக்குடி காவல்துறையினர் குற்றவாளிகளை பிடிக்க தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளனர் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நைஜீரியாவில் பதிமூன்று பேர் பலி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
செய்திகள் தொடர்கின்றன இனி அயலக செய்திகள் நைஜீரியாவில் போகோஹாரம் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தற்கொலைப்படை தாக்குதலில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் நைஜீரியா நாட்டில் போகோஹாரம் தீவிரவாதிகள் அப்பாவி பொதுமக்களை குறிவைத்து தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றனர் இதில் ஏராளமானோர் இதுவரை கொல்லப்பட்டனர் இந்நிலையில் நைஜீரியா நாட்டின் மைதுகுரி நகரில் மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதியில் போகோஹாரம் தீவிரவாதிகள் சிலர் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த தாக்குதலில் அப்பாவி பொதுமக்கள் பதிமூன்று பேர் கொல்லப்பட்டனர் படுகாயமடைந்த ஐந்து பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர் மெக்சிகோவில் நடைபெற்று வரும் உலக வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் மகளிர் பிரிவில் இந்திய அணி வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தது மெக்சிகோ சிட்டியில் நடைபெற்ற உலக வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் காம்பவுண்ட் இறுதிப் போட்டியில் கொலம்பியா அணியுடன் திரிஷா லிலிசானு ஜோதி சுரேகா ஆகியோர் அடங்கிய இந்திய அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது பரபரப்பான இறுதிப் போட்டியில் இருநூற்று இருபத்தி எட்டு இருநூற்று முப்பத்து நான்கு என்ற புள்ளி கணக்கில் கொலம்பியாவுடன் போராடி தோற்று இந்திய மகளிர் அணி இரண்டாவது இடம் பிடித்தது உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா கைப்பற்றிய ஐந்தாவது பதக்கம் இது என்பதுடன் அனைத்துமே வெள்ளிப்பதக்கங்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் காம்பவுண்ட் குழு பிரிவில் இந்தியா வென்ற முதல் பதக்கம் இது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது கோவையில் மாவட்ட அளவிலான மூத்தோர் தடகள போட்டி நடைபெற்றது இதில் இருநூற்று ஐம்பது ஆண்களும் அறுபது பெண்களும் பங்கேற்றனர் கோவை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் மூத்தோருக்கான குண்டு எறிதல் ஓட்டப்பந்தயம் ஈட்டி எறிதல் தடை தாண்டுதல் உட்பட இருபத்தைந்து வகையான போட்டிகள் நடைபெற்றன இதில் ஐம்பத்தைந்து முதல் எழுபது வயதிற்குட்பட்டவர்கள் அதிக அளவில் பங்கேற்றதாக போட்டியாளர்கள் தெரிவித்தனர் மாவட்ட அளவு விளையாட்டு போட்டியில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் வந்து முதல் இடம் பெற்றுள்ளேன் மறுபடியும் ஐயாயிரம் மீட்டர் உள்ளதுங்க நான் ஒரு முப்பது வருஷமாக விளையாட்டு ஆர்வமாக இருந்து பல போட்டியில் கலந்து கொண்டு மாவட்ட அளவில் மாநில தேசிய அளவு பல வெற்றிகளை பெற்று பல மெடல் வெள்ளி வெங்கலம் தங்க எல்லா மெடல் அளித்துள்ளேன் எனக்கு நடிகர் விஜய் நடிப்பில் அட்லி இயக்கத்தில் தீபாவளிக்கு வெளியான மெர்சல் திரைப்படம் சுமார் நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது ஜிஎஸ்டி மருத்துவத்துறையின் அவலங்களை சுட்டிக்காட்டிய மெர்சல் படத்தை நடிகர் கமல்ஹாசன் நேற்று நடிகர் விஜய் உள்ளிட்ட படக்குழு படக்குழுவுடன் சேர்ந்து பார்த்தார் பின்னர் மெர்சல் படக்குழுவினருக்கு தனது பாராட்டுக்களை தெரிவித்தார் மெர்சல் படம் குறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள ரஜினிகாந்த் நாட்டின் முக்கிய பிரச்சனைகளான ஜிஎஸ்டி மருத்துவம் வணிக மயமாக்கல் போன்ற கருத்துக்கள் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளவை சரியானதே என்றும் படக்குழுவினருக்கு தனது பாராட்டுக்கள் சிங்கம் திரைப்படத்திற்கு பின் நடிகர் சூர்யா இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் தானா சேர்ந்த கூட்டம் படத்தில் நடித்து வருகிறார் அண்மையில் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக்கை வெளியிட்ட படக்குழுவினர் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சொடக்கு என்ற பாடலில் டீசரை வெளியிட்டனர் இதற்கு ரசிகர்களிடையே ஏற்பட்ட வரவேற்பை கண்ட இசையமைப்பாளர் அனிருத் சொடக்கு மேல சொடக்கு போடு என்ற பாடலின் முழு பாடல் வருகிற இருபத்தி ஆறாம் தேதி வெளியாக இருப்பதாக தனது டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் இதனால் பாடலுக்கு ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இயக்குநர் சுந்தர் சி இயக்கும் வரலாற்று படமான சங்கமித்ரா படத்தில் ஜெயம் ரவி ஆர்யா ஆகியோருடன் ஸ்ருதிஹாசனும் நடிப்பதாக இருந்தார் இதற்காக ஸ்ருதி கம்ஹாசனுக்கு வாழ் சண்டை கத்தி சண்டை பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டன பின்னர் சில காரணங்களால் அப்படத்தில் இருந்து விலகினார் ஸ்ருதி அவருக்கு பதில் அனுஷ்கா நயன்தாரா உள்ளிட்டோரை அனுப்பிய படக்குழுவினர் இறுதியாக பாலிவுட் நடிகை திஷா பதானியை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு தேர்தல் ஆணையம் இன்று பிற்பகலில் முடிவு மக்களின் நலனில் தற்போதைய அரசுக்கு அக்கறை இல்லை டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு மீன்பிடி படகுகளில் சீன எஞ்சின் பொறுத்த எதிர்ப்பு சென்னையில் மறியலில் ஈடுபட்ட மீனவர்கள் மீது தடியடி வருகிற இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஆறு மணிக்கு வேந்தரின் நந்தி மாலை குறுஞ்செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்